Dar ce altceva faci? Well, I preach a little bit. Predic din când în când. I'm not joking. Nu glumesc. That's my priority. Aceasta este prioritatea mea. And if you think that's strange, și dacă crezi că lucrul acesta este ciudat, well, then we got to come to one of two conclusions. Atunci trebuie să ajungem la una sau altă concluzie. Either I'm disobedient or you are. Ori eu sunt neascultător, ori tu ești neascultător. The Bible tells me in 1 Timothy chapter 3 verses 4 and 5. Biblia le spune bărbaților în 1 Timotei capitolul 3 versetele 4 și 5. That if I do not manage well my own household, că dacă nu pot să mă ocup bine de familia mea, de casa mea, I do not qualify as an elder. Eu nu mă calific ca și un prezbiter. Or any type of minister. Sau nu mă calific pentru niciun alt fel de slujire. The Bible does not say I am one flesh with the church. Biblia nu spune că eu sunt un singur trup cu biserica. It says I'm one flesh with my wife. Ci spune că sunt un singur trup cu soția mea. The priority in my life. Și prioritatea vieții mele. Must be my wife. Trebuie să fie soția mea. And following her my children. Și după ea trebuie să urmeze copiii mei. And I have two great goals. Și am două mari scopuri în viață. That Christ be formed in them. Ca Isus Hristos să fie să ia loc în ei, să trăiască în ei. And that they be conformed to the image of Christ. Și să se conformeze vieții lor și ei să se conformeze lui Hristos. Let me ask you a question. Haideți să vă pun o întrebare. How much time do you spend with your wife? Cât timp petreci cu soția ta? Discussing the scriptures. Discutând scripturile. Teaching her. Învățând-o. Praying together. Rugându-te împreună cu ea. Let me ask you another question. Haideți să vă pun o altă întrebare. How much time do you spend with your children? Cât, cât timp petreci cu copiii tăi? Studying the scriptures together. Studiind scripturile împreună. And praying with them. Și rugându-vă cu ei. Do you think you're biblical just because you bring your children to church? Crezi că ești biblic doar pentru că îți aduci copiii la biserică? Or just because you bring your wife to church? Sau doar pentru că îți aduci soția la biserică? Do you think it's the elder's responsibility to take care of your wife? Crezi că este responsabilitatea prezbiterilor ca să se ocupe de soția ta? Do you not realize that the church is an institution created by God? Oare nu realizezi că biserica este o instituție creată de Dumnezeu? Do you realize that before it was created, a family institution was created? Însă realizezi că înainte ca biserica să fie creată, a fost creată instituția familiei? We as men want to boast about being head of our homes. Pentru că vedeți noi, noi bărbaților ne place să ne lăudăm cu faptul că suntem cap de familie. But we are made head of our homes in order to serve our homes. Însă suntem făcuți cap ai familiei pentru ca să ne slujim familia. Now let's go to Ephesians chapter 5. Haideți să mergem la Efeseni capitolul 5. Verse 22. Versetul 22. Okay, Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. It says, wives, be subject to your own husbands as to the Lord. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. In the next verse, it tells us that the husband is head of his wife. Apoi, în versetul următor, ni se spune căci bărbatul este capul nevestei. Now notice this. Însă observați următorul lucru. It doesn't say that another man is head of my wife. Nu spune că un alt bărbat este capul nevestei mele. It says, I am. Ce spune că eu sunt. It doesn't say that the pastor is head of my wife. Nu spune că pastorul este capul soției mele. Says I am. Ce spune eu sunt. But what does it mean to be head? Însă ce înseamnă să fii cap? Well, we need to look at authority in two different ways. Trebuie să privim la subiectul acesta al autorității în două feluri. The first way is the authority of Caesar. Și prima este autoritatea cezarului. It was self-centered. Era o autoritate centrată în sine însuși. It was egotistical. Era plină de egoism. All he thought of was himself. Tot ceea ce se gândea tot timpul era 
să se gândească la persoana lui and he used everybody else as a slave. Și folosea pe toți cei din jurul lui ca pe un sclav. Is that the kind of head you are in your house? Ești tu genul acesta de cap în familia ta? Well, then you're exercising authority as Caesar would. Atunci îți exerci, îți exerciți autoritatea așa cum o făcea și Cezarul. But then there's the authority of Jesus Christ. Însă apoi este autoritatea lui Isus Hristos. We, John tells us that knowing that he had all authority, Ioan ne spune că el știind că avea toată autoritatea, he wrapped himself in a towel and washed the apostles' feet. Și a legat un ștergar la brâu și le-a spălat picioarele apostolilor. The authority that Christ gives us. Și autoritatea pe care ne-o dă Hristos is authority to lead. Este o autoritate să conducem. But for the benefit and progress of our wife and family. Însă pentru beneficiul și progresul soției noastre, a familiei noastre. And it is primarily a call to servanthood. Și este înainte de toate o chemare la slujire. To die to ourselves as men. Să murim față de noi înșine ca și bărbați. And to serve our wives. Și să o slujim pe soția noastră and to serve our family. Și să ne slujim familia. You see, let me share with you something. Dați-mi voie să vă împărtășesc ceva. A man goes off to work. Să zicem că un bărbat merge la lucru. He works hard. Și lucrează din greu. To provide for his family. Ca să pună ceva pe masă familiei lui. And that is good. Și lucrul acesta este bun. 10-12 hours a day. Lucrează, să zicem, 10-12 ore pe zi. And then he thinks he comes home and he's finished. Și apoi vi- crede că vine acasă și când a ajuns acasă s-a încheiat cu responsabilitatea lui. You are not finished. Însă nu s-a încheiat. Your work has just begun. Pentru că munca ta abia începe. You have children. Ai copii. They are your responsibility. Și ei sunt responsabilitatea ta. If you live in Romania, most of your children go to public school. Și dacă trăiești în România, cei mai mulți dintre copiii voștri merg la școala publică, la and școala de stat. And eight hours a day they're being trained in secular humanism. Și 8 ore pe zi primesc informație care are de a face cu lumea aceasta seculară. The ungodly ways of this world. Cu mersul nevlavios al lumii acesteia. Men, what are you going to do about that? Și bărbaților, ce veți face cu privire la lucrul acesta? Eight hours a day. Opt ore pe zi. Trained in the very opposite of what the scripture says. Învățați în lucrurile care sunt direct opuse lucrurilor pe care le învață scriptura. Who's the biggest influence in your children's lives? Care este cea mai mare influență în viețile copiilor voștri? It must be you. Trebuie să fii tu. We have a rule at my house. Și noi avem o re- avem o regulă în casa noastră. When I am at work, the children belong to my wife. Când merg la lucru, copiii aparțin soției mele. Fortunately, we're able to homeschool. Și putem să facem școală cu ei acasă. So my wife teaches our children. Așa că ea îi învață pe copii în timpul zilei. And since I work at my own ministry, și pentru că eu lucrez cu organizația cu care slujesc. Sometimes I'm able to take one or two boys with me and teach them while I'm working. Uneori pot să iau pe unul sau pe altul dintre copiii noștri și să i învăț acolo la lucru în timp ce lucrez. But if the children are with my wife, însă dacă copiii sunt cu soția mea, and I'm at work, și eu sunt la lucru, they belong to her. Ei îi aparțin soției mele. When I come home from work, însă când eu mă întorc de la lucru acasă, those children belong to me. Copiii aceia mi aparțin mie. Until I put them to bed, până când îi duc la culcare. They are mine. Ei sunt ai mei. They are my responsibility. Ei sunt responsabilitatea mea. God gave them to me. Dumnezeu mi-a dat mie. And it doesn't matter how tired I am. Și nu contează cât de obosit sunt. And it doesn't matter if there's a football game on television. Nu nu contează dacă este un meci de fotbal la televizor. They are my responsibility. Copiii aceia sunt responsabilitatea mea. To love them, să iubesc, to play with them, să mă joc cu ei, to teach them scripture, să învăț scriptura and to put them to bed. și să-i duc la culcare. And when I put them to bed, și când îi pun la culcare, my next job comes. vine sau următoarea mea slujbă. I've got a woman. 
Am o soție. She is my wife. Ea este soția mea. She must know the things of God. Și ea trebuie să cunoască lucrurile lui Dumnezeu. She must know her husband loves her. Trebuie să cunoască că soțul ei o iubește. And so it is serving my wife. Așa că următoarea mea slujbă este slujirea soției mele. And when she goes to bed, și când ea merge la culcare, then I can collapse. 